हाय लॉकडाउन के टाइम वो तस्वीरें जहां पर वर्कर्स अपने अपने घर जा रहे थे वो तो हम सबको याद हैं लगभग 80 परसेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के घर जाने से और ऑब्वियस लो डिमांड ने रियल एस्टेट बिजनेस के साथ साथ इंडियन हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस को भी रातों रात फ्लैट कर दिया था लेकिन किसने सोचा था कि इंडियन इकोनॉमी कोविड नाइन्टीन पैंडमिक से रिजिलियंट ही नहीं बल्कि रिसर्जेंट हो बाहर निकल दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक हो जाएगी पैंडमिक के बाद हमारी पॉपुलेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप ने ट्रैक्शन गेन किया है इंडिया की सेवन मेजर सिटीज में हाउसिंग सेल्स वॉल्यूम 113 परसेंट से सर्च हुई है कई साल के फ्लैट परफॉर्मेंस के बाद ये सेक्टर में ऑप्टिमिज्म वापस आता हुआ नजर आ रहा है और हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ये डिमांड को केटर करने के लिए रेडी हैं रोटी कपड़ा और मकान वेल well, जब इंसान हाइराकी में दो लेवल्स क्रॉस कर लेता है तो अपना खुद का घर उसके लिए एक नेसेसिटी बन जाता है हाउसिंग हर किसी के लिए एक इमोशनल नीड है और इस नीड को पूरा करने के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनकी बड़ी मदद करती हैं एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मेनली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के परचेज और कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के बिजनेस में इन्वॉल्व होती है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंडिया के हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के बारे में हाउसिंग फाइनेंस ग्रोथ ड्राइवर्स हिस्टोरिकल एनालिसिस सिंस 1996-97 सजेस्ट करता है कि इंडिया में हाउसिंग अप साइकिल्स और डाउन साइकिल्स टिपिकली 6 से 8 साल लंबी चलती हैं हमने 2012-13 से लेकर 2020 तक एक प्रोलॉन्ग डाउन साइकिल देखी है और अब 2021 ऑनवर्ड्स ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अप साइकिल देखने को मिल सकती है और इस ग्रोथ को कई फैक्टर्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स ने इस सेक्टर में बहुत ट्रांसपेरेंसी ला दी है इंडिया की डेमोग्राफी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभा रही है 66 परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन बिलो 35 फाइव ईयर्स ऑफ एज है इतनी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब है कि होम लोन की ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है साथ ही साथ जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ी जा रही हैं नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स भी बढ़ते जा रहे हैं और तो और राइजिंग अर्बेनाइजेशन और रेलिटिवली लो इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट होम लोन्स की डिमांड और भी बढ़ा सकते हैं देखा जाए तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत काम आ रहा है आज हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाने में टाउनशिप्स और सेटलमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हायर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करना बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 35 परसेंट इंक्रीज इन कैपेक्स अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम का लॉन्च और स्टैम्प ड्यूटी में कट जैसे इनिशियटिव इस सेक्टर को ग्रो करने में और हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाने में हेल्प कर रहे हैं हाउसिंग फॉर ऑल या प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम आर द्वारा लिक्विडिटी और सप्लाई साइड मेजर्स की मदद से रेजिडेंशियल सेक्टर को आज बड़ा पुश मिल रहा है पर क्या ऑल इज वेल द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सेक्टर राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स हायर इन्फ्लेशन और बढ़ते स्टील प्राइजेस की वजह से इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगता है इस साल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ पर थोड़ा ब्रेक मार सकते हैं इन फैक्टर्स की वजह से प्रॉपर्टी कॉस्ट शूट अप हो रही हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम यानी कि सी एल एस एस पी हॉल्ट कर दी गई है जिसकी वजह से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने मई से लेके अब तक 90 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं एक्सपर्ट्स का मानना है कि 100 बीपीएस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि होम लोन की ई का 6.1 से 6.4 परसेंट से बढ़ना और अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के ई पर फाइव पॉइंट का इंक्रीज अगर इंटरेस्ट रेट्स और भी बढ़ते हैं तो पुराने और नए बोरोवर्स दोनों के सेंटिमेंट्स नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं मार्केट शेयर ऑफ लेंडर्स इन हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग लोन्स में देखा जाए तो ज़्यादातर बैंक्स ही हैं जो उनके वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए मेजोरिटी मार्केट शेयर रखते हैं और अगर बात करें इंडियन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की तो भले ही वहाँ 80 प्लस प्लेयर्स क्यों ना हो लेकिन इंडस्ट्री सिर्फ कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स ही डोमिनेट करते हैं थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर तक के डेटा के मुताबिक एच लिमिटेड एल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया बोल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में सबसे ज़्यादा लोन्स अंडर मैनेजमेंट हैं इसलिए आज हम इस वीडियो में उनको कवर करेंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स एडवर्स मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के बावजूद हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने मिडिल इनकम सेगमेंट और हाई एंड प्रॉपर्टीज के लिए स्ट्रॉन्ग लोन एप्लीकेशंस देखे हैं कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के सी सेक्टर के आउटलुक को लेकर बुलिश हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जैसे कि एच डी लिमिटेड एल हाउसिंग फाइनेंस इंडिया बोल्स हाउसिंग फाइनेंस और आवास फाइनेंसेस ने पिछले एक महीने में अच्छी रैली दिखाई है
और जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी रॉयल्टी इंडेक्स जो रियल एस्टेट कंपनीज के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है उसमें भी सेम पीरियड में ट्रिमेंडस राइज देखने को मिला है स्पेशली इन वॉलेटाइल टाइम्स रियल एस्टेट में कंज्यूमर सेंटिमेंट पॉजिटिव है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट का काम कर रहा है इसी के साथ चलिए डिस्कस करते हैं इंडिया की तीन सबसे बड़ी कंपनीज बाई लोन्स या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इंडिया की लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से एक है जो मॉर्गेज लोन्स लीज रेंटल डिस्काउंटिंग लोन्स और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जैसी फाइनेंशियल लेंडिंग स्पेस में है लीज रेंटल डिस्काउंटिंग एक तरह का टर्म लोन है जो इनकम प्रोड्यूसिंग कमर्शियल एसेट्स के अगेंस्ट ऑफर किया जाता है लेकिन कंपनी का प्राइम फोकस मॉर्गेज और होम फाइनेंस बिजनेस पर ही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 72,211 करोड़ रुपीस हैं एज ऑफ थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 कंपनी डोमेस्टिक मॉर्गेज लोन सेगमेंट में एक स्टैब्लिश प्लेयर है विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के 59 परसेंट लोन डिस्बर्समेंट रिटेल मॉर्गेज सेगमेंट के लिए हुए थे क्वार्टर थ्री ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में रिसेंटली कंपनी ने एल को अपने बॉन्ड सेल करके फाइव करोड़ रुपीज रेज किए हैं और ऑफ लोन के थ्रू एसबीआई से लगभग 100 मिलियन डॉलर्स रेज किए हैं इस कैपिटल इन्फ्यूजन से और साथ ही साथ 151 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया की मदद से कंपनी कई सालों तक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को फाइनेंस करने में सक्षम नजर आ रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस ने काफी हिट लिया था उनके प्रॉफिट्स और इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस दोनों ही गिरते हुए नजर आए हैं एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी इन्वेस्टर के लिए जानने की बात यह भी है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अगेंस्ट कई इंस्टेंसेस ऑफ लिटिगेशन और एलिगेशन सामने आए थे जिसमें कंपनी के लेंडर्स और इन्वेस्टर्स के रिस्क एवर्स सेंटिमेंट्स को बढ़ा दिया था फिलहाल ये लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन गोइंग हैं और ये देखना जरूरी होगा कि कंपनी इससे कैसे बाहर आती है रिसेंटली ही कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी में अपना 11.9 परसेंट स्टेक सेल कर दिया साथ ही साथ उन्होंने कंपनी के बोर्ड से भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया था इस न्यूज को लेके मार्केट ने बड़ा ही नेगेटिव रिएक्शन दिया था कंपनी इस मैनेजमेंट शिफ्ट के बाद किस डायरेक्शन में जाती है ये इन्वेस्टर्स के लिए एक वेट एंड वॉच का मामला हो सकता है चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं दूसरी कंपनी है एल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एल हाउसिंग फाइनेंस एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो परचेज या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स बिल्डिंग्स के फाइनेंसिंग में एंगेज है जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से एक है और उनके पास देश का वन ऑफ द वाइडेस्ट नेटवर्क ऑफ ऑफिस है साथ ही में उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस दुबई और कुवैत में भी हैं एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एल आई सी इंडिया के द्वारा प्रोमोटेड है जो कंपनी में फोर्टी फाइव पॉइंट टू फाइव परसेंट स्टेक होल्ड करती है एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू लैख फिफ्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी करोड़ रुपीज है कंपनी के लिए प्रोमोटर कंपनी एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने ग्रोथ प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में एल से 2,335 करोड़ रुपीस थ्री हंड्रेड रेज किए थे इसके अलावा कंपनी का कैपिटल एडिकसी रेशियो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में और भी इम्प्रूव हुआ है जो कंपनी की हेल्थी पोजीशन का प्रूफ है एल हाउसिंग फाइनेंस के मेजोरिटी कस्टमर्स सैलरीड हैं जिन्होंने इंडिविजुअल होम लोन्स अवेल किए हैं इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है जो कंपनी को हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करने से रिस्ट्रिक्ट करता है साथ ही में कंपेटिटर्स से कंपेयर करें तो कंपनी का हायर यील्डिंग लोन बुक सेगमेंट जैसे कि डिवेलपर लोन्स में बहुत ही कम मार्केट शेयर है इन वीकनेसेस की वजह से एल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की प्रॉफिटेबिलिटी मॉडरेट रही है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अपने डायरेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में लोअर हैं उनका रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स और नेट इंटरेस्ट मार्जिन लास्ट ईयर से रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया है एक और की नेगेटिव पॉइंट जो नजर में आ रहा है वो है कंपनी की वीकनिंग एसेट क्वालिटी फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एन अलार्मिंगली बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं आने वाले टाइम में अगर ये नंबर और भी बढ़ते हैं तो ये एल हाउसिंग फाइनेंस के लिए बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाए 
जाएगी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल फर्म के लिए एन वो लोन या एडवांस होता है जिसके बदले में मिलने वाला प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट नाइन्टी से ज़्यादा डेज के लिए ओवर रहा हो अब आप अपनी स्क्रीन पर इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं और आखिरी कंपनी है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड या एच लिमिटेड एच लिमिटेड एक मेजर हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइडर है जिसकी साथ साथ में बैंकिंग लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट वेंचर कैपिटल रियल्टी एजुकेशन डिपॉजिट्स एंड एजुकेशन लोन्स में भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एज एन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी कंपनी के लोन्स अंडर मैनेजमेंट अराउंड सिक्स लाख फिफ्टी थ्री जिसमें से सेवेंटी इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं और फोर्टीन कंबाइन दिए गए हैं कॉर्पोरेट्स और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए एच टी एफ सी लिमिटेड का डाइवर्सिफाइड और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल उनकी एक खासियत है उनके पास वेल डाइवर्सिफाइड रिसोर्स प्रोफाइल है जो उनको बोरोइंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी देती है कंपनी का बोरोइंग प्राइमरली मार्केट से इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स से होता है या फिर फिक्स डिपॉजिट से या फिर टर्म लोन से ये हमें बताता है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिसोर्स रेजिंग कैपेबिलिटीज हैं साथ ही साथ हेल्थी कैपिटलाइजेशन और अर्निंग्स प्रोफाइल के चलते एच टी एफ सी लिमिटेड की फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है स्टैंड लोन बेसिस पे बात करें तो एच डी लिमिटेड का ओवरऑल कैपिटल एडिकसी रेशियो 22.8 परसेंट है एज ऑफ मार्च 2022 अगेंस्ट द रिक्वायर्ड 15 परसेंट कैपिटल एडिकसी रेशियो मेजर करता है कि डिपॉजिटर्स का कैपिटल कितना प्रोटेक्टेड है ये किसी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी की स्टेबिलिटी और एफिशेंसी को रिफ्लेक्ट करता है कंपनी की अर्निंग्स प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है जो हमें उनके हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स और टीयर वन कैपिटल से पता चलता है रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स हमें बताता है कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल फर्म कितना अच्छे से अपने एसेट्स को यूज करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं ये रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनेंशियल फर्म की नेट इनकम को एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं टीयर वन कैपिटल रेशियो बैंक के कोर इक्विटी कैपिटल को टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स के अगेंस्ट मेजर करता है ये रेशियो एक की इंडिकेटर है बैंक या फाइनेंशियल फर्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का और रिस्क वेटेड एसेट्स मतलब कि फाइनेंशियल फर्म द्वारा अपने सभी एसेट्स को उनके क्रेडिट रिस्क के अनुसार वेट किया जाता है ये बैंक को हेल्प करता है डिटर्मिन करने के लिए कि उन्हें मिनिमम कितना कैपिटल रखना है इंसॉल्वेंसी के रिस्क को मिटिकेट करने के लिए एच डी एफ सी लिमिटेड के लिए इमिजिट टर्म में जो रिस्क है वो है बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंप्रेशन आर बी आई ने हाल ही में नाइन्टी बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इमिजिएटली इंक्रीज हुई है लेकिन कस्टमर्स तक ये कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट चार्ज पास ऑन करने में कुछ महीने लग सकते हैं इसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एच डी एफ सी लिमिटेड रिटेल मॉर्गेज लोन सेगमेंट से इंटेंस कंपटीशन फेस कर रही है स्पेशली बैंक से हालांकि कंपनी का एच डी एफ सी बैंक के साथ मर्जर अनाउंस हुआ है जो जॉइंट एंटिटी को अपने कंपेटिटर से एक एच देगा लेकिन इस मर्जर को और भी एक से डेढ़ साल लगेंगे और इसके बीच काफ़ी रेगुलेटरी हर्टल्स को क्रॉस करना है जो कंपनी के लिए एक रिस्क साबित हो सकता है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं बदलता लाइफ स्टाइल राइज ऑफ इंडिविजुअल एस्पिरेशन और इंक्रीज लेबर मोबिलिटी ने हाउसिंग डिमांड को बड़ा बूस्ट दिया है ये ट्रेंड आगे जाके भी कंटिन्यू रह सकता है जैसे जैसे हमारे यंग एस्पिरेशनल पॉपुलेशन की इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सेपरेट होम्स और बिगर हाउसेस की डिमांड बढ़ती जाएगी अगर हम इंडिया का टोटल मॉर्गेज टू परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जी देखें तो आज हमारा हाउसिंग मार्केट बहुत ही ज्यादा अंडर पेनेट्रेटेड है एज कम्पेयर टू अदर डिवेलपिंग और डिवेलप्ड कंट्रीज लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैपिटलाइज करेगा हम आपको याद दिला देंगे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और किसी भी तरह की कोई बायो सेल रिकमेंडेशन नहीं है क्या आपको पता है कि हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए बाय
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.